హాయ్ హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు సాక్షి దిస్ ఈస్ తారక్ సెవెన్ లెవెన్ పిఎం ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ టైటిల్తో ఒక ఇన్నోవేటివ్ మూవీ రాబోతుంది అంటే చాలా మూవీస్ మనం చెప్తూ ఉన్నాం ఇన్నోవేటివ్ కాన్సెప్ట్ అని అని బట్ ఈ సినిమా టీజర్ చూస్తేనే మనకు అర్థమవుతుంది సో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు మనకు తెలియజేయడానికి ఈ సినిమా కూడా ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడదాం హలో రఘు గారు హలో అండి హాయ్ దీపిక రెడ్డి హాయ్ సాహస్ అంటే సాహసమే ఊపిరా లేకపోతే ఎందుకని పెట్టిన సాహస్ అనే పేరు అది స్క్రీన్ నేమో లేకపోతే రియల్ నేమో స్క్రీన్ నేమ్ ఒరిజినల్ నేమ్ సందీప్ సందీప్ ఓకే సాహసమే నా ఊపిరి అని కన్వే చేయడానికి అది పెట్టుకున్నారు అలా ఏం లేదండి మా డైరెక్టర్ గారు సందీప్ చాలా మంది ఉన్నారు కొత్త పేరు ఇద్దరు ఐడెంటిటీ కోసం ఒక నాలుగైదు పేరు సెలెక్ట్ చేశారు పింకీ పింకీ పాంక్ చేసి ఆ పింక్ దాన్ని దీని మీద సెలెక్ట్ చేస్తాను పింకీ పింకీ పాంక్ పెట్టుకుంటే ఇంకా బాగుండేది ఈజీగా కనెక్ట్ అయ్యేది అది బాగుండేది యాక్చువల్గా మళ్ళీ నేను రావాలి ఇంకీ పింకి పాంక్ ఆ సాంగ్ మాదే కదా ఆ సాంగ్ మీదే కాబట్టి ఓకే ఓకే పింకీ పాంకి ఏదో మన అదే ఎస్ ఎస్ అయితే రఘు గారు మీరు అంటే రఘు గారిని చూడంగానే ఏంటంటే ఒక కామెడీ ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ మేము ఇప్పుడు వరకు చూస్తూ వచ్చాం లేదంటే కామ కామెడీ విలన్ కామిక్ విలన్ కింద రోల్స్ మాత్రమే చేశారు కదా ఈ సెవెన్ లెవెన్ పిఎం అనే ఒక టేజర్ చూస్తే అక్కడ ఆస్ట్రేలియాలో ఓపెన్ చేసి ఒక స్పేస్ అని ఒక చాలా అంటే ఒక సైంటిఫిక్ ఫిల్మ్ సైఫై జోనల్లో సైఫైలో సో మరి దీంట్లో రఘు గారు ఎలా ఇన్బిల్ట్ అయ్యారు మీకు క్యారెక్టర్ ఎలా రాశారు దీంట్లో నేను యూఎఫ్ఓలో శాటిలైట్లు అక్కడ మార్చ్లో పనిచేసా మూడు నాలుగు సినిమాలు చేసిన దోస్తులు ఉన్నారు ఇక వాళ్ళు రికమెండ్ చేసారు ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న మా డైరెక్టర్కు ఆయన ఫోన్ చేస్తా అంటే డౌట్ వచ్చింది ఎవరు ఈ నెంబర్ కొత్త నెంబర్ వస్తుంది ఎందుకులే అని అసలు ఈ మధ్యన డబ్బుల్లో బేస్తున్నారు ఈ మధ్య అది ఒకటి ఉందిగా మన దగ్గర ఎక్కువేం లేవులేండి కరోనాతో ఏమున్నాయని ఊరుకోండి సార్ కరోనాలు ఏమున్నాయి సార్ అన్నీ అయిపోయి కూర్చున్నాంగా ఈ చిట్టోడేమో అని చెప్పి ఎవరో ఫోన్ చేసి చెప్పారు అయ్యా ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ అని అంటే ఫోన్ చేసిన పైసలు ఇచ్చేటోడు అందరు లాక్కునేటోళ్ళు ఉన్నారు ఈ టైంలో అని చెప్పి ఫోన్ చేసిన ఫోన్ చేస్తే సార్ కథ చెప్పారు కథ చెప్తానికి ట్రై చేసారు కథ చెప్పకరు సార్ వర్క్ చేస్తా కథ చెప్పొద్దన్నారా చెప్పొద్దన్నా ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు ఇన్నాను అలవట్లేదు నాకు ఏ సినిమా కథ ఏ సినిమా కథ ఇన్నాను ఏ సినిమా క్యారెక్టర్ ఇన్నాను ఎందుకలా ఇల్లు నేనేం జడ్జ్మెంట్ చేయాలి ఆ జడ్జ్మెంట్ కాదు సార్ మన మనకు ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రతి క్యారెక్టర్ కూడా చేసేయలేము కదా మనకి అన్ని చేసి ఒక డైరెక్టర్ నేను కావాలని ఫోన్ చేస్తాడు ఫోన్ చేసినప్పుడు అతను నా గురించి ఆలోచించే చేసి ఉంటాడుగా ఓకే నువ్వు అన్నట్టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చిన ప్రతి దాంట్లో వెళ్ళిన తర్వాత ఫెయిల్ కూడా ఉంటాయి అలాంటి ఫెయిల్యూర్స్ కూడా చూసా కానీ దేని నో వర్క్ వచ్చిన వర్క్ అని కాదనడం తప్పు అనేది నేను ఫీల్ అవుతా ఓకే వచ్చిన ప్రతి సినిమా చేస్తారు చేస్తా ఓకే ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా ఉపయోగించుకున్నావు అనేది నీతో ఉంటుంది నాతో కాదు కదా నేను సిన్సియర్గా చేస్తాను ఇప్పుడు కథీని నేను జడ్జ్మెంట్ చేయను కథీని హోంవర్క్ చేయను నా క్యారెక్టరైజేషన్ నేను హోంవర్క్ చేయను ఎందుకు చేయనంటే డైరెక్టర్ ఆల్రెడీ కష్టపడి ఆరు నెలలో సంవత్సరమో కష్టపడి ఒక క్యారెక్టరు క్యారెక్టరైజేషన్ ఒక లైన్ వేసుకుని ఉంటాడు నేను సొంతంగా ట్రావెల్ అయ్యి సెట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ అయిపోయి ఆయన చెప్పేది నాకు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతూ నేను ఏదో చేస్తూ ఆయనతో నాలుగు బూతులు తిట్టించుకునే కన్నా ఎస్ బ్లాంక్గా దిగి సార్ అని అంటే ఆయన చెప్పింది అక్కడ కమిట్ అయ్యి అక్కడ అడాప్ట్ చేసుకొని డైజెస్ట్ చేసుకుంటే డెలివరబుల్ ఈజీ ఉంటుంది అనేది కాన్సెప్ట్ని నేను అర్థం చేసుకున్నాను నాకు నేను ఓకే సో నేను నేను ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ విత్ ఫెమిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫిల్మ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ నాట్ ఎ ట్రైన్డ్ యాక్టర్ బట్ కాకపోయినా కూడా మీకు ఫస్ట్ సినిమా నుంచి కూడా మీరు ఏదైతే ఉందో ఐడెంటిటీ అయితే నిలబెట్టుకుంటూ వచ్చారు ఆడియన్స్ ప్రేక్షక దేవుళ్ళు ఆ పైన ఉన్న దేవుళ్ళు అంటే ఒక సినిమా అంటే ఎంత పెద్ద సినిమా అయినా ఒక సీన్ చేసినా కూడా రఘు సీన్ ఖచ్చితంగా గుర్తుండేలానే ఉంటాయి యాక్చువల్గా ఇప్పుడు వరకు ఆల్మోస్ట్ అంత నిజంగా ఆ దర్శకులు రాసిన ఇవన్నీ దర్శకులు రాసిన ఇది ఇప్పుడు పర్ఫామ్ చేసే ఆర్టిస్ట్ కూడా అలా ఉండాలి డెఫినెట్లీ ఆ పాయింట్ చెప్తాను ఈ సినిమా కనెక్టెడ్లో సెవెన్ లెవెన్ పిఎంలో డైరెక్టర్ చైతు గారు ఇంటర్వ్యూ పర్టికులర్గా సినిమాలో ఇంక్లూడింగ్ హీరో అండ్ హీరోయిన్ ఉన్నాగా చెప్తున్నా వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారో నాకు తెలియదు ఆయనకి వీళ్ళు అంత ఉంటారో లేదో తెలియదు తెలియదు ఎస్ రఘు ఉన్నాడు అనేది కూడా క్లారిటీ ఉంది ఆయన నా కోసం ఆ క్యారెక్టర్ గండ అని పేరు పెట్టి ఇది రఘునే చేయాలి నాకు రఘునే కావాలి అని నన్ను ఫిగర్ అవుట్ చేసి పట్టుకొని పెట్టారు సో అలా స్క్రిప్ట్ మొత్తం రాసి ఇప్పుడు అలాంటి డైరెక్టర్ దగ్గరికి వచ్చి నా క్యారెక్టర్ ఏంటి అలా ఉందా అలా నేను చెప్పను అని నాకు అవసరమా అంటే కొత్తగా చేస్తున్న ఫస్ట్ టైం డైరె
మాడ్యులేషన్ కావచ్చు స్లాంగ్ కావచ్చు ఎవ్రీథింగ్ ఈ చేంజ్డ్ మై బాడీ లాంగ్వేజ్ నా కాస్ట్యూమ్ అపియరెన్స్ ఎవ్రీథింగ్ నేనే టీజర్ చూసి మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు టీజర్ చూసి ఫోన్ చేసి భయ ఇదేం సినిమా నీ పేరు మీద నా దగ్గరకు వచ్చింది రెండో సినిమా చేసేవారు నన్ను పిలవకుండా ఆస్ట్రేలియాలో నన్ను అడిగా నేనే అడిగా డైరెక్ట్ అది అడిగితే లేదు భయ మనం చేసిన నేను తెనాల్లో షూటింగు ఫ్యాక్టరీలు ఆ మినిస్టర్ ఇది అంత ఏంది భయ మరి ఇదేదో కొత్తగా ఉన్నది మొత్తం అటు పైకి వెళ్ళిపోతుంది నాకు అని నిజం అది ఓకే ఆయన చేసినప్పటికి సినిమా ఈరోజు చూసినప్పటికీ ఏదైతే చూస్తున్నామో షీ షుడ్ బి టెల్లింగ్ మోర్ అబౌట్ ఇట్ చెప్పండి దీపిక రెడ్డి సార్ చెప్పినట్టు నేను మూవీ అయితే ఒక టూ టైమ్స్ చూసేసాను అండ్ ఆల్రెడీ టూ టైమ్స్ టూ టైమ్స్ చూసాను అండ్ యాక్చువల్లీ సార్తో నాకు ఏ కాంబినేషన్ సీన్స్ అయితే లేవు బట్ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ అనమాట సార్ చాలా బాగా చేశారు అండ్ నేను డైరెక్టర్ గారికి చెప్పాను చాలా మంచిగా కామెడీ సీన్స్ ఏమున్నా చాలా మంచిగా వర్క్అవుట్ అయ్యాయి సో మూవీలో అయితే నా క్యారెక్టర్ పేరు విమల అండి సో ఆబ్వియస్లీ విమల రవి మా ఇద్దరు లవ్ స్టోరీ ఒక ట్రాక్ నడుస్తుంది సో ఈవెన్ దో ఇట్స్ సైఫై మూవీ మా మూవీలో ఇంకా చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట సో అంటే ఆబ్వియస్లీ హ్యూమర్ ఉంటుంది సో హీరోయిన్ ఉందంటే ఏనో ఒక రొమాన్స్ లవ్ స్టోరీ ఉంటుంది అలానే ఒక యాక్షన్ ఉంటుంది డ్రామా ఉంటుంది సో అన్ని అంటే ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ ఆడియన్స్కి కన్విన్స్ చేయాలి అందరినీ సాటిస్ఫై చేయాలన్న ఒక ఉద్దేశంతో అన్ని ఎలిమెంట్స్ని పెట్టారనమాట బట్ ద మెయిన్ ఎలిమెంట్ ఇస్ దర్ సైఫై సో యా ఐమ్ ప్రిటీ హ్యాపీ అంటే ఇప్పుడు రఘు గారు అంటే ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చూశారు కాబట్టి ఆయన అంటే ఒక క్యారెక్టర్ డిజైన్ చేసుకున్నారు మరి మీరు ఈ సినిమాలో ఎలా వచ్చారు మరి అంటే మీకు అంటే త్రూ ఆడిషన్ చెప్తా చెప్పండి చెప్పండి నన్ను దర్శకుడు మోసం చేసాడు ఒకటి అందమైన హీరోయిన్ ఉందని చెప్పలే కండల హీరో ఉన్నాడని చూపించాడు కాంబినేషన్ పెట్టాడు హీరోయిన్ ఇట్లు ఉన్నదని చెప్పలే నేను చాలా డిసప్పాయింట్ డిసప్పాయింట్ అయ్యారు ఈరోజు తెలియదు ఈరోజు చూస్తున్నామని అందుకు అందుకనే మిమ్మల్ని పక్కన కూర్చోబెట్టాం హీరోయిన్ పక్కన కూర్చోబెట్టి సినిమా చేయలేదా సార్ మీరు వెళ్ళి నెక్స్ట్ మీ డైరెక్టర్స్ అందరు చెప్పండి సార్ ఈ హీరోయిన్ని పెట్టుకోండి అని ఆయన ఎవరో పక్క నిండు పెట్టుకోమని నేనేం చేస్తా బాగున్నాయి ఆవిడ ఆవిడ ఉద్దేశం అదయ్యి ఉండదు మీరు హీరో ఆవిడ హీరోయిన్ అనేది అలానే అర్థం చేసుకుందాం అర్థం చేసుకున్నాం కదా మీరేం చెప్పారు మాకు మాకు చెప్పండి రాసుకోండి సార్ విన్నారా క్లారిటీ చెప్పు దీపిక మీరు మీరు ఏంటి విన్నారు కదా ఎస్ ఆమెనే ప్రొడ్యూసర్ కూడా దర్శకుడు ఆమెనే తెచ్చుకొని మీ పొలంలో మొలకలు వచ్చినాయి మొలకలు నాకు రావు ఎప్పుడో వచ్చినాయి కాయలు కాస్తున్నాయి నాకు కాయలు కాస్తున్నాయి ఆల్రెడీ సార్ అట్లీస్ట్ ఆ కాయలు ఇప్పుడు పండినాయి మొత్తానికి టోటల్గా దీపిక అంత వచ్చినప్పుడు చేద్దాం ఏ వయసులో ఉన్నా సరే నా మదర్ రోజు అంటే నేను ఎప్పుడు ఇట్లనే ఉండాలి నాన్న ఓ పని చేద్దాం ఒక పని చేద్దాం ఒక టైటిల్ కూడా చెప్తా షష్ఠి పుత్ర రోజు శోభనం అని టైటిల్ పెట్టుకుందాం అరవై ఏళ్ళు ముసలితే ఈ సైఫై తర్వాత అది బాగుంటుంది డైరెక్ట్ గా ఎస్ సాహస్ మొత్తానికి కండల హీరో ఉన్నాడని చెప్పి చూపించారంట ఆయనకి కండల హీరోనా కండల హీరో ఇప్పుడు ఆయన చెప్పాడు కదా యాక్చువల్గా గండానే చెప్పాడు మీ గురించి కండల హీరో అని చెప్పేసి ఆయన డైలాగ్ కూడా చెప్పేటోడి పేరు గండ చూసిన ఒక కండ మీ అందరికి నేను అండ అని నాదే అది ఆయనది కాదు సో ఆ కండలు నా కండలుగా చూపించా సో మరి మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్లోకి ఎలా అంటే కొత్త వాళ్ళతో ఇంత పెద్ద ప్రయోగం చేయడం అనేది అది చాలా ఇది బట్ టోటలీ ఇది సైఫై మూవీ దానికి తర్వాత టైటిల్ చూసినా కూడా సెవెన్ లెవెన్ పిఎం అంటే కొంచెం ఏదో అంటే సెవెన్ బై లెవెన్ అని కూడా కొంతమంది ఉన్నారు ఏడు వందల పదకొండు అని మాట్లాడుకున్నారు రకరకాలుగా మాట్లాడుకున్నారు అంటే టైటిల్ అనేది కూడా కొద్దిగా డిఫరెంట్గానే ఉంది సో ఒకసారి సినిమా ఏ జోన్ అయినా టైటానిక్ లాంటి సినిమాని ఇక్కడ హండ్రెడ్ డేస్ అడిచిన వాళ్ళం మనం తెలుగు ప్రేక్షకులు కంటెంట్ బాగుంటే చూసేస్తాం బట్ టైటానిక్ అంటే టైటానిక్ అనే పలకడం అన్న వాళ్ళు కూడా రెండు మూడు సార్లు సినిమా చూసిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో అది పక్కన పెడితే అసలు ఇంత మరి ఒక ఒక ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పుకోవాలి మరి ఈ ప్రాజెక్ట్లో మీరు ఎలా ట్రై అయ్యారు ఇది హీరో హీరోయిన్ ఇలాంటి బెస్ట్ కథ కాదు కాదు కథ హీరో ఎస్ కథలో మేము అందరం పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్ మీరు సినిమా చూడటం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు హీరో గారు నన్ను కానీ హీరోయిన్ గారు అత్యన్ కానీ లేదా మన రఘు గారిని కానీ చూడరు కథతో పాటు ఒక ఐదు నిమిషాల్లో క్యారెక్టర్స్ అర్థమైపోయిన తర్వాత మీరు కథతో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారు సో యూ డోంట్ సీ ఈడ్ హీరోనా ఈడ్ దీవుడు హీరోయిన్ అనే ఫీలింగ్ కలగదు సో అలాంటి సినిమా నేను చేయాలని కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకు కొట్టి గాల్లో ఎగరేసి ఐ డోంట్ ఐ డోంట్ థింక్ యూనో ఇట్
ఇప్పుడు అన్ని అలా గుర్తుంటాం చూసుకున్నా కానీ లవ్ టుడే చూసుకున్నా కానీ కథ బలంగా ఉన్న సినిమాలు ఆడుతున్నాయి సో ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా కథంగా కథపరంగా బలంగా ఉన్న సినిమా అలాగే మా టైటిల్ సెవెన్ లెవెన్ పిఎం అని మీరు ఇందాక అడుగుతున్నారు ఎందుకు ఈ టైటిల్ సెవెన్ లెవెన్ అంటున్నారు సెవెన్ బై లెవెన్ అంటున్నారు ఇది టైం అండి మా సినిమాలో మల్టిపుల్ సీక్వెన్సెస్ అన్ని కూడా ఈ సెవెన్ లెవెన్ కి కలిసి ఏం చేస్తాయి ఏం చేస్తాయి అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేది మెయిన్ పాయింట్ సో సినిమా చూసిన తర్వాత ఎవరు కూడా ఇదెందుకు ఈ టైటిల్ పెట్టారు అది అర్థం కావట్లేదు అదే లేండి యాప్టర్ టైటిల్ అనేది అర్థం అవుతుంది చూడగానే బట్ కాకపోతే ఎందుకు పెట్టారు అనేది క్యూరియాసిటీ ఇక్కడ క్లారిటీ తెలుసు ఆయనకి డైరెక్టర్ గారికి నన్ను చూసే పెట్టిండు ఎలా టైం సెవెన్ కి స్టార్ట్ అయితే లెవెన్ కి ఎండ్ అవుతుంది అని తెలుసు ఆయనకి సారీ సెవెన్ పిఎం టు లెవెన్ పిఎం అనేది క్లారిటీ మీ కాల్ షీట్ ని బట్టి పెట్టినట్టు ఉన్నారు అయితే మీరు అంటే చేసిన రోజులు కంటిన్యూ అయిందా సెవెన్ టు లెవెన్ నన్ను సిక్స్ ఓ క్లాక్ పంపించాడు అరే అప్పుడు నాకు టైటిల్ తెలియదు అదే కదా చెప్తున్నా అయితే అదే అంటున్నా మీతో ఏదైతే సిట్టింగ్స్ జర్నీ ఈ సిట్టింగ్స్ లో ఆయన థాట్ వచ్చింది అది నేను చెప్పేది జస్ట్ అర్థమైంది 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 నేను లేనప్పుడు చేసుకున్న సినిమా అది అందుకు నాకు Yes. Very good, wonderful. And let me speak about the director. He's a wonderful soul. Sahas, Thanu, I have a friend of mine, Ravi. My director is also a good friend. Thanu, I have a day to talk to him. After talking to him, I don't want to talk to him. It's the first time I was so confident. I was also so confident in the set. I was doing a lot of work. Mm-hmm. Mm-hmm. సో ఈస్ రియల్లీ కాన్ఫిడెంట్ వాట్ ఈస్ ఈ డూయింగ్ అనేది నేను ఏదైతే క్యారెక్టర్ ఏదైతే పోర్ట్రే చేశానో నా క్యారెక్టర్ నా క్యారెక్టరైజేషన్ ఎన్ని రోజులు అయితే షూటింగ్ చేస్తానో అన్ని రోజులు నాకు ఈ సినిమా కలర్ ఇదని నాకు తెలీదు ఈ సినిమా చూసి నేనే ఫోన్ చేసా బాబు ఏంటిది ఈ సెకండ్ సినిమా చేసావా అది రిలీజ్ ఆ ఫస్ట్ అని అడిగా కాదన్నయ్య ఆ సినిమా ఆ సినిమానే బట్ దానికి ఒరిజినల్గా ఉన్న క్యా క్యారికేచర్ ఇదని చెప్పి ఆయన వండర్ఫుల్ అంటే ఇది ఒక రకంగా మీకు సర్ప్రైజ్ బేసిక్గా నాకు సర్ప్రైజ్ డెఫినెట్లీ సర్ప్రైజ్ తను ఫస్ట్ టీజర్ పెట్టంగానే చూసి నేను పెట్టిన మెసేజే అది ఓకే చాలామంది టాప్ డైరెక్టర్స్ మీరు వర్క్ చేశారు వాళ్ళ డెబ్బ్యూలు కూడా చూశారు మీరు చూశాను వాళ్ళ డెబ్బ్యూలతో పోల్చుకుంటే ఈయన అంటే మీకు అంటే అంత పాడైతాడు అనేది అయితే గ్యారంటీ ఖచ్చితంగా వన్ ఆఫ్ దో లైక్ యూనో హీ గాట్ దట్ పొటెన్షియల్ డెఫినెట్లీ ఆయన ఈ సినిమాలో పెట్టిన ఒక ఎలిమెంట్ టైమ్ మిషన్ సో ఆ ఎలిమెంట్ ప్రకారం టైమ్ మిషన్లో నేను ట్రావెల్ అయ్యి వాట్ విల్ ఈ బీ ది నెక్స్ట్ అనేది ఆయన ఫ్యూచర్ని ఆయన పెట్టిన టైమ్ మిషన్లో చూసి చెప్తున్నా డెఫినెట్లీ ఈజ్ అ రాక్ స్టార్ ఎస్ ఎందుకంటే మీరు అంటే ఇప్పుడు మొక్క స్థితి కోసం ఎవరో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఈ రోజు అసలు ప్రమోషన్స్కే రారు జనరల్గా మీరు అసలే లేదు ఎస్ ఎస్ అదే మీరు ఎంత చెప్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా ఆ డైరెక్టర్ ఆ పొటెన్షియల్ ఉన్నదని మేము నా క్యారెక్టర్ అయిపోయింది డబ్బింగ్ అయిపోయింది నా పైసలు నాకు ఎప్పుడు ఇచ్చిండు సినిమా బిగ్ సిట్టింగ్స్ అయిపోయినాయి సిట్టింగ్స్ అయిపోయినాయి ఇంకేం ఇప్పుడు వచ్చి వేసిన అనుకో సెకండ్ సినిమాకి అవకాశమ్మా అండ్ ఫస్ట్ సినిమాకే నేను నాకెవరో తెలీదు నేనెవరో తెలియదు దానికి ఆయన ఒక విజువలైజేషన్లో నేను కనిపిస్తున్నా చూసిన సినిమాల్లో ఆయన రాసుకున్న క్యారెక్టర్లు నేను కనిపించి పిలిచి ఇచ్చినాడు సెకండ్ సినిమా కూడా ఇస్తాడుగా మూడో సినిమా కానీ ఇస్తాడుగా రెండో దేవ పైన అట్లీస్ట్ గండ అనే క్యారెక్టర్లో స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే మీకు ఎందుకు ఇటు తోపు గండ గండ అంటే మరి ఫీల్ అవుతాడా లేకపోతే నిజంగానే తోప అది తోపు ఫీల్ అవుతుంటాడుగా మరి తోపు అని ఎవడన్నా నిజంగా ఉంటాడా ఫీల్ అవుతాడుగా తోపు అనే పదమే ఫీల్ అవుతాం అనమాట ఓకే సో ఈడు ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతుంటాడు ఇప్పుడు నేను లేకపోతే ఆ మినిస్టర్ అనేటువంటి వాడు అడిగి వేయలేడు ఓకే నేను లేకపోతే ఏ జరగదు ఇక అని ఫీల్ అవుతున్నా అంతే మనం అన్న ఏంది పోనీరా బండి తీయాలి బండి తీయమని చెప్తే డ్రైవర్కి చెప్పాలి మనమే తీసేస్తాం బండి ఓకే మనమే అనుకుని మనమే తీసేస్తాం మనం అనుకో మనం తోపు అంతే ఓకే ఓకే అన్నట్టు తీసేస్తాం గుద్దుకున్నది ఏం రా గుద్ది నువ్వు తెలియదని నా ఇట్లా పోవాలి నువ్వు సో అంటే ఈ ఏది వచ్చు ఏది రాదనేది ఉండదు అవాజ్ చేసిన పని చేసిన చూసిరా అంటే కాల్చి వచ్చే రకం అన్నట్టు అంటే మీ గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడినా కూడా ఏంటంటే రఘు గారు అనగానే ఫస్ట్ మాకు గుర్తొచ్చేది మీరు ఫస్ట్ చేసిన అంటే ఎన్ని సినిమాలు చేసినా కూడా మీరు ఫస్ట్ చేసిన ఆదిలో ఆ ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ డైలాగ్ ఎండిపోయింది అన్న డైలాగే గుర్తొస్తుంది సో తర్వాత కూడా మీరు చెప్తూ అంటే ఎన్టీఆర్ గారితో చాలా సినిమాలు చేశారు మీరు ఎన్టీఆర్ గారికి మీకు ఉన్న అనుబంధం అనేది చాలా తెలుసు అయితే ఒక స్టేట్మెంట్ ఆ మధ్యన ఎప్పుడో చాలా కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఇచ్చారు నేను ఒక సినిమా అంటూ చేస్తే ఎన్టీఆర్తో ఎప్పుడైనా ఒక సినిమా చేస్తానని చెప్పి ఇప్పుడు ఆయన ఒక గ్లోబల్ స్టార్ రేంజ్లో
because of his mentality his attitude down to his earth. personality okay. down to earthness kavachu edaina kavachu anuchi he became a global star okay ippatiki meeku adhe anumandham ente same ante andulo mark ledha mark ledha so aithe meer oka cinema chestanu annaru kada appatlo sir mark osthe gunde sappudu maaripoddi sir ఈ గుండె మారినంత సేపు నేను మాట్లాడుతున్నంత సేపు మార్పు ఉండదు గుండెకి మార్పు లేదు అంటే ఆయనకి లేదు అది ఇది ఆయన అదేగా ఎస్ అదే అప్పుడు ఒక సినిమా చేస్తాను అన్నారు కదా అవును అది ఎప్పటికైనా సార్ నేను లాస్ట్ బ్రెత్ తీసుకునే లోపు ఆ సినిమా అనేది మటుకు చేసే అది చేస్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది అది ఆయన అవకాశం కల్పించాలే కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డౌటే లేదు మీరు ఎంత అంటే నేను అంటే చేసేది ఒకటే సినిమా ఒకటే సినిమా అది ఎన్టీఆర్ గారితో అంతే ఇప్పుడు దేవరా ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ అయింది చూసారా అడగద్దు కొన్ని కొన్ని ఎమోషన్స్ అంటే వర్డ్స్ ఉండవు కొన్ని ఎమోషన్స్ వర్డ్స్ ఉండవు సార్ కానీ ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని మనం చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది అంటే అంటే వినాలని ఉంటుంది మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం అంటే నేను నన్ను వేరే ఉద్దేశం కాదు రవి వాట్ ఐ మీన్ ఏస్ నేను చెప్తే ఎక్సాజరేట్ అవుతుంది ఎగ్జాగరేట్ అనేది కొంతమంది దగ్గర వింటాం సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇందాక డైరెక్టర్ గురించి చెప్పారు అది ఎగ్జాగరేటెడ్ కాదు మీ ఒరిజినల్ అంటే సో ఫీలింగ్ ఫీల్ అది సో నేను దేవరా గురించి ఎందుకు అడిగానంటే మీరు అది చేస్తున్నారు లేదనేది నాకు తెలియదు దాంట్లో ఇంకా నాకు తెలియదు మీకు తెలియదు ఇంకా జరుగుతుంది నేను అనేది అదే అప్పుడు ఎందుకంటే మీరు ఏ మాత్రం ఛాన్స్ ఉన్నా మీకు ఖచ్చితంగా కాల్ వస్తుంది అక్కడి నుంచి వన్ ఫ్రేమ్ అని ఉంటారు వన్ ఫ్రేమ్ అని ఉంటారు నేను అందుకనే అడుగుతున్నా అంటే మీకు యాజ్ ఏ ఆడియన్ కింద లేకపోతే యాజ్ ఏ ఫ్యాన్ కింద యాజ్ ఏ ఫ్యాన్ బాయ్ మూమెంట్ అంటే ఫ్యాన్ బాయ్ అదే అది ఎలా అనిపించింది అని నేను అడుగుతాను తెలుసుకోవాలి కొన్ని ఎమోషన్స్కి వర్డ్స్ ఉండవు సో అదొక్కటి నాకు లైన్ కింగ్ యంగ్ టైగర్ యాజ్ అ లైన్ కింగ్ అనిపించాడు పోస్టర్ రిలీజ్ ఏదైతే ఉందో ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ది లైన్ కింగ్ థింగ్ కింగ్ ఒకటే ఎస్ 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 అక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడ అంతే ఆస్కార్ వరకు వెళ్ళి వచ్చిన హీరో ఖచ్చితంగా ప్రౌడ్ సార్ అది ఎస్ 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 తెలుగుడిగా ఆయన ఫ్యాన్ బాయ్గా వదిలేసేయండి ఆయన ఫ్రెండ్గా వదిలేసేయండి ఆయనతో పాటు యాక్ట్ చేసిన అన్నీ వదిలేసేయండి ఒక తెలుగుడిగా గట్టిగా చేయకూడదా ఎస్ ఇద్దరు చరణ్ బాబు కానీ చరణ్ గారు కానీ అంటే మీకు ఇద్దరు క్లోజే కదా అప్పుడు ఇప్పుడు మీకు ఎలా ఉందంటే మీకు అన్నీ కలిసి వచ్చినట్టు ఉన్నాయి అలాగా వాళ్ళిద్దరూ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళిద్దరూ మీకు కొద్దిగా క్లోజు తారక్ గారు అలవాటు చరణ్ గారు ఇష్టం చిరంజీవి గారు ప్రాణం బాలయ్య బాబు సోల్ అనుకోవచ్చా డౌట్ ఉంది అదే సార్ ఇప్పుడు నేను అనేది ఏంటంటే చాలామంది కమెడియన్స్ ఉంటారు కమెడియన్స్ కానీ లేకపోతే నటులు కానీ టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు కానీ ఈ ఇంతమంది హీరోలు ఒకళ్ళని ఇష్టపడడం అనేది ఉంది చూసారా అది మరి మీకు అలా దేవుడు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ సార్ అది దేవుడు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఈ రోజు నేను ఇలా కూర్చొని ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నానంటే డెఫినెట్లీ ఇట్స్ గిఫ్ట్ బై వివి వినాయక్ అండ్ సురేందర్ రెడ్డి అంటే మీకు తారక్ గారి తర్వాత మీరు కంటిన్యూగా చేసిన సినిమా అంటే చరణ్ గారి సినిమాలో చేశారు కానీ బట్ చిరంజీవి గారి సినిమాలో కూడా అంత కంటిన్యూగా అంటే మూడు సినిమాలు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు బూలశంకర్లో కూడా చేయాలి సో ఆ చిన్న డెవలప్మెంట్స్లో క్యారెక్టర్ యొక్క డెప్త్ మారిపోయి సార్ కూడా వద్దని డైరెక్టర్ గారు నెక్స్ట్ ఏదో చూద్దాంలే అని అన్నారు ఏమో లాస్ట్ డే గుమ్మడికాయ కొట్టేంతలోపు అవకాశం రావచ్చు నేను కమిట్ అవ్వాల్సింది లాస్ట్ మినిట్లో క్యాన్సల్ ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు కూడా ఇప్పుడు అంటే వద్దు అనడానికి రీజన్ ఏమి ఉంటుంది అంటే ఇష్టమైన వాళ్ళని తీసుకెళ్లి ఒక చిన్న క్యారెక్టర్లో ఏదో ఉండాలి కదా అని చిరంజీవి గారు ఎప్పుడు వద్దు అని ఎవరైనా కానీ నేను ఇప్పుడు డైరెక్టర్ కానీ ఒక పొటెన్షియల్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ని పెట్టుకుంటే మనం వాడిని వాడాలి వాడకుండా నిలబెట్టేస్తే ఎందుకు పెట్టుకున్నారు ఈ బిజినెస్ కోసం అంటారు బేసిక్ అదే ఆ సినిమాలో బిజినెస్ కోసం మళ్ళీ కాదు సార్ జనరల్గా అంటారు అంటున్నాను అనేది ఏదో ప్యాడింగ్ కోసం పెట్టుకున్నట్టు కాదు కదా పొటెన్షియల్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ ని పెట్టుకుంటే వాడుకోవాలి అందులో చిరంజీవి గారికి మీరు బాగా ఇష్టం కాబట్టి మీరు ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆయన కాంబినేషన్ లో అడుగుతారు ఖచ్చితంగా అదే చెప్తున్నాను కదా సో అని నేను నిజంగా ఆర్ట్లో వర్క్ చేసిన దానికి ఇందులో వర్క్ చేసిన దానికంటే డిఫరెన్స్ ఇందని మీరు అడిగారు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అదర్ డైరెక్టర్స్ అండ్ యూ చైతు చైతు కోరుకున్నాడు చూసారా నేను ఎవరో తెలియని నే నా గురించి ఒకటి రాసుకొని ఒకటి అనుకొని చేసి నేనే కావాలని పట్టుబట్టి పెట్టుకొని నన్ను ఈరోజు కూడా ఇక్కడ కూర్చోబెట్టాడు అని అంటే ద లవ్ టువర్డ్స్ మై దిస్ థింగ్ వాజ్ గ్రేట్ so definitely i love to pray for such a personality anni rakalaga devudu vallaku manchi jaragalani korukunta antakanna nen cheyagaligindi oka character artist ga oka veeradi ledhu sir meeru oka software employee ayundi resign chesi vacharu baane undi 
బట్ ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుతున్నా కూడా అంటే మాకు ఆ పాష్నెస్ కానీ అది లేకుండా అంటే అంత సింపుల్గా ఎలా ఉండగలుగుతారు అంటే నార్మల్గా మనకి పుట్టుకత వచ్చింది చాలా మంది మెయింటైన్ చేస్తుంటారు కదా దాన్ని సార్ మా ఫాదర్ వాజ్ అన్ ఎక్స్ ఆర్మీ ముందు నుంచి ఒక డిసిప్లైన్డ్ అట్మాస్ఫియర్లో పెరిగాను నేను బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఇండస్ట్రీ నేను సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్గా కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేశాను అక్కడ ఒక డిసిప్లిన్ ఉంటుంది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత యాక్టింగ్ కన్నా ఏం చేయకూడదు అనేది నేర్చుకున్నాను ఓకే మీ బిహేవియర్ని బట్టే మీ క్యారెక్టరు డిఫైన్ అవుతుంది మీ క్యారెక్టరైజేషన్స్ డిఫైన్ అవుతాయి అనేది నాకు అర్థమైంది నేను అందు యాక్టింగ్ మీద ఫోకస్ పెట్టలేదు నా బిహేవియర్ మీద ఫోకస్ పెట్టుకున్నా అదే నాకు సేవ్ చేస్తుంది అదే నాకు హెల్ప్ చేస్తుంది అందువల్లే మీకు ఈ హీరోస్ అందరూ కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు అనుకోవచ్చు సో నా లిమిట్స్లో నేను ఉంటాను ఆ లైన్ నేను ఎప్పుడు క్రాస్ కాను ఓకే అందుకని మనం వెళ్ళిపోయి హడావుడిగా ఆత్రుతగా గుడ్ మార్నింగ్లు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అని చెప్పేసి ఇది ఉండదు నాకు చేత కాదు అది సహజంగా లేదు బాడీలో లేని దాన్ని ఒకళ్ళ కోసం చేయలేంగా అయితే ఈ సెవెన్ లెవెన్ పిఎంకి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్టులు అంటే ఏదో బిజినెస్ కోసం వేస్తారు అలా ఉంటుంది కదా కానీ మీ క్యారెక్టర్ అంటే మామూలుగా ఓవరాల్గా అంటే సినిమా జర్నీకి ఎలా ఉంటుంది త్రోట్ ద ఉంటుంది ఎలా 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 నేను డెలివ్ చేశారు నేను ఉన్నంత సేపు మటుకు డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్లీ సేయింగ్ ఐ ఎంటర్టైన్ మా షూట్లో క్రూన్ అంతా ఎంటర్టైన్ చేశాను డెఫినెట్లీ ఆడియన్స్ని కూడా ఎంటర్టైన్ చేస్తాను అని ఒక బల్బుతో చెప్తున్నా ఓకే మరి హీరోయిన్ ఎంటర్టైన్ చేయలేదా ఆవిడ సీరియస్గా చూస్తుంది ఆవిడ నా మీద సీరియస్గా ఉంది అందు నుంచి తక్కువ ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది పరిచయం కూడా లేదు కదా ఇప్పుడే పరిచయం అవడం అదే ఆ పరిచయం ఆల్రెడీ సినిమాకి సినిమా కమిట్ చేస్తారు ఆల్రెడీ శోభనం షష్టి పూర్తి శోభనం షష్టి పూర్తి వచ్చి ఎందుకు సార్ అవునా అలా కాదు నువ్వు నీకు ఎలా అర్థమైందా స్క్రిప్ట్ ఎలా పోతుందని చిచ్చి ఇప్పుడు కాదు రవి గారు మీరు అర్థం కాల ప్రొడ్యూసర్ కూడా నన్ను అన్నాడు ఇప్పుడు వీడి మీద అన్ని డబ్బులు పెట్టాలని నేను అని అలా చేస్తాను లేదు ఆవిడ 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 అది థింక్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు మేము ఇద్దరం చేస్తాం కదా సినిమా హిట్ అయిపోద్ది కదా వచ్చిన డబ్బులు ఎలా ఖర్చు పెట్టాలని ఆలోచిస్తుందని మేము అనుకుంటున్నాం యాక్చువల్గా వాళ్ళు సార్ ఎవరు సార్ వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు లేడీస్ వాళ్ళు ఎలా ఖర్చు పెట్టాలని ఆలోచించారు సార్ ఎంత ఖర్చు పెట్టారు జీన్స్ ఏంటి అది కాకీస్లో కూడా ఉంటుంది చీనోస్ కాకీస్ అట్లా కూడా అన్నిట్లో ఉంటుంది ఎవ్రీథింగ్ మీరే అంతే ఇప్పుడు మేమేంటంటే ఒక ఫ్యాంట్ ఒక వెయ్యి రూపాయలు లేకపోతే రెండు వేలు ఉందంటే చూస్తాం దానికి ఏముంది ఇది ఉందని చెప్పి మీరేంటంటే ఒక షార్ట్ డ్రెస్ మొత్తం కట్ చేసేసి ఒక చిన్న ముక్క ఉన్నా కూడా ఇది యాభై వేలు అన్నా కూడా ఓ జస్ట్ యాభై వేలేనా అని చూస్తారు కానీ అంతేగాని వేరే అది కాదు పాకెట్స్ వాళ్ళు పర్సు తీసుకుని వెళ్ళమనండి ప్లస్ అందుకే వాళ్ళు వాడే డ్రెస్సులకి దేనికి పాకెట్స్ ఉండవు పాకెట్స్ మగ వాళ్ళకి పెట్టారు ఆడ వాళ్ళకే జస్ట్ మిగతా అంత ఖర్చు పెట్టడం అనేది అదే అంట మగ వాళ్ళకి పాకెట్లు ఖర్చు పెట్టే మన దాంట్లో నుంచి కదా అవును ఎంత కనిపెట్టు ఫైట్ తీసి ఖచ్చితంగా మగవాళ్ళే ఎందుకంటే ఎవడో ఒక భార్య బాధితుడే కనిపెట్టాడు అంతే భార్య బాధితుడు అయి ఉంటాడు సార్ ఖచ్చితంగా వాడు డబ్బు వాడి జేబులో నుంచి డబ్బులు కనిపెట్టి తీసి పెట్టారు కాబట్టి జీన్స్ ప్యాంట్ ఎవరు ఇన్వెంట్ చేసిండో ప్యాంట్ అనేది ఎవరు ఇన్వెంట్ చేసిండో తెలియదు అంత ముందు గోచులే తెలుసు పంచలే తెలుసు ఆ గోచి నుంచి ప్యాంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు అర్థమయ్యి అది పాకెట్లు పెట్టాడు ఆరుల కోసం అని పాకెట్లు మన కోసం అని మీరు అనుకుని జేబులో చేతులు పెట్టుకోగారు లేదు లేదు మనం జేబులో చేతులు పెట్టుకుని వెళ్ళిపోవడం తప్పని ఇచ్చి మన జేబులో చేతులు పోవడం మన జేబులో చేతులు పెట్టి వాడేది వాళ్ళే ఇచ్చి ఎక్కువ సో అలా చెప్తే సార్ కాస్ట్ గురించి కూడా చెప్తే సాహస్తో వర్క్ చేశాను అలాగే సత్యం గారు మా భరత్రెడ్డి గారు ఇలా చాలామంది ఆర్టిస్టులు రైజింగ్ రాజు ఇలా సో మెనీ ఆర్టిస్ట్స్ ఆర్ దర్ అ వండర్ఫుల్ ఎవ్రీ వన్ వీ హ్యాడ్ అ గుడ్ టైమ్స్ వైల్ షూటింగ్ చాలామంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు సినిమాలో సో ఓన్లీ ఈ థింగ్ నాకు డిసప్పాయింట్మెంట్ డిజగ్రిమెంట్ విత్ ద డైరెక్టర్ ఆయన అన్నీ నా గురించి తెలుసుకొని ఇంకొకటి కూడా తెలుసుకొని వచ్చాడు హీరోయిన్కి ఈయనకి కాంటాక్ట్ పెట్టకూడదు పెట్టకూడదు వీళ్ళిద్దరూ ఒక సీన్లో కలవకూడదని చూశాడు కలిస్తే మాత్రం ఇంకా ఫైనల్గా హీరో రఘు అయినా కూడా ఆశ్చర్యపోకర్లేదు అని సాహస్ ఫీల్ అయ్యాడు సాహస్ ఫీల్ అయ్యాడు రోజు సాయంత్రం చెప్పావంట సిట్టింగ్లో స్టోరీ సిట్టింగ్లో రేపు సీన్ ఏంటి అంటే హీరో కదా చెప్పాలి సీన్ చెప్తుంటే రఘు ఉన్నాడా రఘు లేడు రఘు వాళ్ళు లీడ్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ సీన్ స్టార్ట్ అయిద్దని చెప్తుంటే రఘు లేడు అయితే ఓకే అని సాహస్ ఆ ప్లే చేసింది హీరోయిన్ నట్టు పెట్టకూడదని 
ఎలా జరిగింది సార్ అయితే మొత్తం మీ గురించి అన్నీ తెలుసుకున్నారు కానీ ఇది మాకు కొత్తగా తెలుస్తుంది ఇది అంటే మీరు ఉంటే హీరోయిన్ కాంబినేషన్ లేకపోతే హీరోయిన్ ఎక్కువ నాసే నాతో స్పెండ్ చేస్తా సార్ మంచి ఫుడ్ దొరుకుతుంది నా దగ్గర కూర్చుంటే మంచి లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతా వాళ్ళ కమ్యూనికేట్ అవుతా ఎందుకంటే ఇంకోటి చెప్పాలి ఈ మోస్ట్ ఆఫ్ ది హీరోయిన్స్ ఎక్కువ నాతో ఎందుకు ఇంట్రాక్ట్ అవుతారు అంటే లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుందని సో ఫార్చునేట్ ఎనఫ్ అండ్ మనకు తెలుగులో తెలుగు స్పీకింగ్ గర్ల్ రావడం అనేది చాలా తక్కువ షీఈస్ వండర్ఫుల్ తన గురించి నేను కలవడం ఫస్ట్ టైం అయినా తన గురించి నేను విన్నాను కాబట్టి షీఈస్ ప్రాపర్ తెలుగు గర్ల్ మంచి బ్యూటీ ఇంకా చెప్పేది ఏమంటే మీరు చూస్తున్నారు ఇన్ దాని నుంచి మెడక సెంటర్కే ఉంది కానీ సైడ్కి తిరుగుతలేదు మీది సో అన్నీ కలగలిపి అవును ఇప్పుడు అంతే కదా సార్ ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఎక్కడైతే అన్నం ఉంటుందో అట్టే చూస్తూ ఉంటాం ఈ సినిమా మీరు చూడడం జరిగిందా రషస్ కానీ లేదంటే నేను నేను చూడండి నేను థియేటర్లో తప్పితే మామూలుగా చూ డబ్బింగ్లో వెళ్ళి కామ్గా నా షార్ట్ ఆ వాయిస్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ వరకే చూసుకొని డబ్బింగ్ చెప్తాను సో అంతకు మించి చూడను సో సెవెన్ లెవెన్ గురించి ఫైనల్గా వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళందరూ చూస్తున్నాం వాళ్ళే మాట్లాడిన అవుట్పుట్ ఎలా అనిపించింది మీకు ఫైనల్గా ఆడియన్స్కి ఏం చెప్పాలనుకుంటారు ఒకవేళ సెవెన్ లెవెన్ గురించి మీ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పాలనుకుంటే మీరేం చెప్తారు ఆడియన్స్కి సి డెఫినెట్లీ నా క్యారెక్టర్ పరంగా వచ్చి నా క్యారెక్టర్ డెఫినెట్గా ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది రఘు నుంచి ఏదైతే కోరుకుంటారో అన్ని ఎలిమెంట్లు ఉంటాయి హండ్రెడ్ పాయింట్ పర్సెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటే యూ విల్ గెట్ ఎంటర్టైన్ సెకండ్లీ అబౌట్ ది ఫిలం నేను సినిమా చూడకపోయినా చూసిన దీపిక కావచ్చు సాహస్ కావచ్చు వీటికన్నా మేజర్గా నేను మాట్లాడదలుచుకుంది టీజర్ చూసి కొన్ని వంద మంది మాట్లాడారు నాతో చాలామంది అన్నా నువ్వు జస్ట్ ఇలా కనిపించావు ఉన్నావు అందులో అని నా కమ్యూనిటీలో నా నైబర్స్ కానీ వాళ్ళంతా రేపు భలే ఉందన్న సినిమా సెవెన్ లెవెన్ అని సో ఆ వంద మంది మాటల్ని జడ్జ్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ సినిమా అనేది ఇంకొక లెవెల్లో ఉంటుంది మా డైరెక్టర్ గారు డెఫినెట్గా కాన్ఫిడెంట్గా యాక్ట్ చేస్తారు దానికి అబోవ్ ఆల్ మా రవాణ నవీన్ అన్న వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో మైత్రి మూవీస్ ఆధ్వర్యంలో రిలీజ్ అవుతుందంటే మ్యాటర్ ఎంతో కొంత లేకపోతే అది జరగదు డెఫినెట్గా అవన్నీ ఉన్నాయి అనుకున్నారా మీరు మైత్రి మూవీస్ రేంజ్ వాళ్ళు రిలీజ్ సార్ మన ఇంటికి వచ్చి చెప్తే నేనే షాక్ అయ్యాను సార్ ఇలా అంటే సినిమా చూడకుండా అయితే తీసుకోరు కదా సార్ సినిమా చూసారా అంటే చూసారా అన్నయ్య అని అన్నాడు చూసారా అన్నయ్య అనగానే నేను రెండు సెకండ్లు లాగా అన్న నువ్వు నాకు నిజంగా మళ్ళీ అడిగా ఇది రెండో సినిమానా ఫస్ట్ సినిమానా అని ఫస్ట్ సినిమానే అన్నాడు అంటే ఇక్కడికి వచ్చి టైటిల్ చూసి అన్నీ చదువుకున్నా అన్నీ ఆయన పేర్లే ఉన్నాయి అక్కడ ప్రొడ్యూసర్ పేర్లు అవే ఉన్నాయి అయితే ఫస్ట్ సినిమానే ఇది కన్ఫర్మ్ ఇది నేనున్నా నేనున్నా అని చెప్తా ఓకే మొత్తానికి రఘు గారు అంటే మీతో అంటే ఎప్పుడు కనపడినా మీతో ఎప్పుడు పలకరించాలన్నా కూడా చాలామంది ఇష్టపడడానికి రీజన్ కూడా ఇదే అంటే మనసులో ఏముందో అది ఉన్నది ఉన్నట్టు మొహం మీద చెప్పడం అనేది అది చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది ఇండస్ట్రీలో ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టు ముందు పొగుడుతారు వెనక్కి వెళ్ళి తిట్టు అండ్ వేరే విధంగా మాట్లాడుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు సో మీ హానెస్టీ అనేది మాకు ఎప్పుడు ఇష్టం అలాగే మీ కామిక్ టైం అనేది అంటే అది యూనిక్ అనే చెప్పాలి అంటే అది మీరు ఉన్నారని ఇందాక మీ ముందు చెప్తున్నట్టే ముఖస్థుత ఏం కాదు యూనిక్ కాబట్టే మీరు ఎన్నిసార్లు ఆ క్యారెక్టర్ చేసినా ఇంకొకసారి చేసినా కూడా మేము చూస్తాం దాన్ని ఆదరిస్తాం సో ఈ సినిమాలో కూడా సెవెన్ లెవెన్ అనే సినిమాలో కూడా అవడానికి సైఫై ఒక ఆస్ట్రేలియన్ ఈ రేంజ్ ఉన్నా కూడా మన నే నేటివ్ టచ్ వచ్చేసరికి ప్రేక్షకులు డెఫినెట్లీ ఇంగ్లీష్లో ఉండదు తెలుగులో ఉంటుంది సినిమా కూడా తెలుగు సినిమాని అందుకే తెలుగు హీరోయిన్ పెట్టారు తెలుగు హీరోయిన్ పెట్టారు మన రఘు గారు చూసారా పక్క పంట ఉండేది సార్ ఆమె ఆమె ఆల్రెడీ మీకు డేట్స్ ఇచ్చేసింది సినిమా గొప్పకుంది ఇంకెందుకు సార్ ఆమె సరే అయితే సరే అయితే ముందే హీరోయిన్ అంటే ప్రొడ్యూసర్ కూడా కాబట్టి కాకా పడుతున్నారు ఒక రకంగా అరే మీరు ఇందాక ఒప్పేసుకున్నారు కదా ఆన్ రికార్డింగ్ ఆన్ రికార్డ్ ఒప్పుకున్నారు మీరు రవి ఒకటి చెప్పానా ఆమె ఏం పేరు చెప్పింది దీపిక రెడ్డి అసలు తెలుసా డాక్టర్ దీపిక రెడ్డి మరి ఇంకా అయితే ఆబ్వియస్గా ఏం ఊకని అంటాను వస్తాను నేను మరి ఇంకా మీరు కూడా ఫిక్స్ అవ్వండి ఇంకా మీ హీరో రేపు నుంచి మనం మంచిగా ఫాలోఅప్ చేసుకొని మాట్లాడుకుందాం కెమిస్ట్రీ గిమిస్ట్రీ అంతా బాగుండాలి ఇంకా అయిపోయింది సాహస్ కూడా ఇంకా పక్క ఇంక వెళ్ళిపోవచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకా సో మీ హీరో రేపటి నుంచి సరే ఇదేదో మాట్లాడదాం మాట్లాడదాం సెవెన్ లెవెన్ అని 
ఇప్పుడు మధ్యలో బాగుంది టైటిల్ కూడా బాగుంది అద్భుతంగా ఉంది ఫస్ట్ సినిమా ప్రొడక్షన్ నెంబర్ వన్ అది ఇది షష్టి పూర్తి శోభనం సెకండ్ సినిమా శోభనం ఇది సెకండ్ ప్రొడక్షన్ చూసారా నేను జస్ట్ ఒక ప్రమోషన్కి వచ్చినందుకు మీకు రెండు సినిమాలు సెటప్ చేసాం యాక్చువల్లీ నేనా బిస్కెట్లు మామూలుగా లేదు ఫ్యాక్టరీ మామూలుగా లేదా అసలు ఈమె తోటి మన జేబుల్లో మనమే చేతులు పెట్టుకుందాం సరే వేరే వాళ్ళ చేతులు పెట్టాలి అదే అదేదేమో మన చేతుల్లో మనమే పెట్టుకుందాం అంటున్నా వేరే వాళ్ళు పెడితే కష్టం మనకి ఓకే సార్ అయితే అందరూ సెవెన్ లెవెన్ పిఎం త్వరలో మీ ముందుకు థియేటర్లోకి వస్తుంది చూడండి ఆనందించండి ఆశీర్వదించండి మా అందరికీ మీ ఆశీర్వాదాలు చాలా